habe meinen Bachelor in Köln gemacht, in Medienkulturwissenschaften und English Studies. Und danach wollte ich was machen, was auch ein bisschen praktischer ist, wo man ähm, doch ein bisschen mehr Handwerk noch dabei hat. Und deswegen ähm, habe ich nach einem Praktikum beim Musikfestival Bern in der Schweiz an, bin ich auf diese ähm, Richtung Kulturmanagement gekommen und dann habe ich mich umgeschaut. In Deutschland gibt es das relativ seltene Master und ähm, so kam ich dann auf Weimar. Es ist ganz wichtig, dass Leute ähm, sich dessen bewusst werden, dass man ja nicht einfach so Kunst machen kann, weil auch jeder Künstler muss ja essen und jeder Künstler muss irgendwo gesehen werden. Und ähm, diese Dinge müssen irgendwie kombiniert werden und, und es ist ja auch, ich finde es einen ganz wichtigen Teil vom Kulturmanagement, dass sich die Kultureinrichtungen auch untereinander und mit den, äh, mit den Menschen und in einer Stadt äh, oder in einem Bereich, in dem sie tätig sind, äh, in Dialog treten. Und dann macht man auch bessere Kunst, würde ich sagen. Zum Beispiel in meinem Praktikum. Und an der Stelle fand ich es dann ganz spannend, wie man auf die Leute zugeht und dass man ähm, den Bürgern von Bern in dem Fall ähm, auf verschiedenste Art und Weise näher gebracht hat, was denn Musik noch alles sein kann. Ähm, weil viele denken ja sofort, wenn sie an, an klassische Musik denken, ja Mozart, Bach, habe ich schon tausendmal gehört, das ist 200 Jahre alt, das interessiert mich eigentlich nicht, was hat das mit mir zu tun. Aber dass es eben noch andere Aspekte gibt und Musik und auch Instrumente ähm, ganz anders klingen können, da hat man die Leute aus ihrem Trott rausgeholt und aus ihrem Ding rausgeholt und so waren. Ähm, das, das fand ich faszinierend. Was ich äh, besonders finde an dem Studium, ist, dass der Tag immer was Verschiedenes bringen kann und dass man nicht einen Stundenplan hat, der einfach morgens um neun anfängt und dann ist man nachmittags 16 Uhr vorbei, montags bis freitags, sondern es sind immer verschiedene Seminare und selbstorganisierte Aktionen. Man muss sich mit Leuten treffen, man muss sich irgendwelche Sachen schnell noch notieren, die jemand zwischendrin noch schickt, Projekte organisieren und so weiter. Und deswegen habe ich meinen Kalender dabei, weil ohne den wird das Studium wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Der Fokus an der HFM liegt natürlich auf der Musik als Musikhochschule, aber das Handwerkszeug, das wir lernen, ähm, lässt sich auf alles Mögliche ähm, ausweiten ähm, und auf alle möglichen Felder anwenden. Und deswegen ist das für mich ähm, in der Zukunft auch noch gar nicht sicher, dass ich mich auf die Musik fokussieren werde, sondern ich finde ähm, Kultur in ihrer weiteren Definition eigentlich viel aufregender. Also was ich ganz toll finde an der Hochschule, ist, dass unfassbar viel angeboten wird. Wenn man jetzt hierher kommt und keine Freunde hat und niemanden kennt, dann kann man problemlos jeden zweiten Tag in irgendein Konzert gehen oder in irgendeine Sonderveranstaltung und findet so dann sofort auch Leute, weil alles sehr familiär ist. Jeder spricht mit jemand anderem, was immer interessiert, was die anderen so machen an, an Projekten, an Interessensfeldern. Und, das finde ich schön und eben die Angebote sind sehr vielfältig. Also das ist einfach ja, daran gelegen, dass wir ja, hauptsächlich richtige Musiker dort haben, die dann eben auch Klassenvorspiele oder Ab ja, Abgangsvorspiele, irgendwelche Wettbewerbe, sonstige Konzerte haben. Und das ist ein riesiges Angebot, das oft ähm, vielleicht nicht so wahrgenommen wird, weil nicht jeder jeden Tag zu einem Konzert gehen kann. Aber man man könnte, es ist die Möglichkeit, ja. Die HFM hat drei große Standorte, würde ich jetzt mal sagen. Einmal am Platz der Demokratie ist das Verwaltungsgebäude, da sind viele Übungsräume und ähm, ja, solche offizielleren, hochoffiziellen Gebäude, sage ich jetzt mal. Die Schulmusiker haben ihr eigenes Gebäude in der Altstadt und ähm, wo ich studiere und auch die Musikwissenschaftler und viele andere Übungsräume sind, das ist das Hochschulzentrum am Horn, ein bisschen den, den Berg hoch. Und ähm, all diese Gebäude, was ich sehr schön finde, sind, ähm, sind zwar modern, aber in alten, ähm, in alten Gemäuern errichtet, sozusagen renoviert. Ich bin gestern mit dem Zug angekommen und am Bahnhof habe ich sofort einen Bekannten getroffen, obwohl ich jetzt nicht so lange hier wohne, seit einem Jahr. Und 
so ist es, man läuft durch die Straßen und man sieht jemanden und trifft jemanden. Und ähm, dadurch, dass man zwei äh, Unis sozusagen hat, die schon eine gewisse ähm, Menge an sehr kreativen Leuten vor allem ausspucken, gibt es einfach wahnsinnig äh, viele ähm, so, so Klicken, aber auch äh, ja, Angebote, Interessensgruppen, die sich ganz gerne austauschen. Also auch mit den Bauhausleuten kommt man recht viel in Kontakt, weil hier super viele Ausstellungen und so weiter gibt. Und ähm, deswegen ist diese studentische Szene, habe ich das Gefühl, wahnsinnig miteinander vernetzt.